Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y el día de hoy chicos tenemos un video bastante especial Y es que volvemos con la serie de jugadores raros, chetados y baratos, brutales, mejorados En este caso a media 90 Serie que habíamos dejado un poquito de lado porque hace rato que no subíamos videos de lo que es esta serie Es una serie bastante querida en el canal Así que quiero que vuelva a la mejor manera Así que chicos no olviden reventar con su me gusta Suscribirse a las personas que están nuevas por aquí Que recordar que tenemos esa meta de llegar a los 6000 suscriptores Y la podemos conseguir lo más rápido posible en lo que sería este mes También los invito a que comenten ustedes cartas raras y chetas Para que aparezcan en pantalla en los diferentes videos He dicho todo chicos, no me rollo más y comencemos con el video Y bueno chicos, ya seríamos en el mercado de FIFA Mobile Por iniciar con lo que serían estas cartas raras, chetas y baratas brutales Mejorados a media 90 También los invito a que se queden hasta el final del video Para que vean las diferentes cartas, las 6 cartas Que más o menos siempre hacemos en lo que es este video Pero bueno chicos, dejo el texto y vamos a arrancar con una carta super cheta y sería en este caso el señor Renato Sánchez Que directamente no lo recomiendo que lo compren de momento Porque es una carta que si bien ha bajado una banda Lo que es este Renato Sánchez en media 85 para lo que es este MC Siempre está carito para la media que tiene Pero es un jugador que tiene muy buenas estadísticas Raro y chetado o más que raro chetado lo que es esta carta Vale más o menos 900 mil moneditas Pero yo me esperaría que lo compren un poco más Ya que baje más en lo que es el mercado de esta carta Pero bueno, en cuanto a estadísticas está bastante chetado lo que es este Renato Ya que cuenta por acá con 94 en temas de ritmo por acá en su media base 83 de tiros que no está mal para ser media 85 y MC 91 en pases, 92 en temas de agilidad 80 en defensa, 90 en temas de físico yo sé que es una carta que muchos quieren de acá porque muchos me la comentan y cuenta con 5 de mierda mala la verdad en media base tiene estadísticas muy interesantes, cuenta con tres rasgos especiales estilo tirador faltas lejanas regatador veloz y un refuerzo de todo campista, pero a lo que vinimos chicos es que si mejoramos a este Renato Sánchez a media 90, hace rato que no decíamos lo que es esta frase de mejorar las cartas Pero bueno, si lo mejoramos a media 90 Lo que es este Renato Sánchez, que por cierto La carta de los Oti tiene un diseño muy lindo En cuanto a la carta base y la carta mejorada En media 90, y por aquí llegaría a tener Más o menos chicos con esos refuerzos al número 9, 97 en temas de ritmo 86 de tiros, nada mal, 96 En pases, 95 por acá en temas de agilidad 83 en defensa y 92 En temas de físico, la verdad es una carta Chetadísima, puede valer la pena Las monedas como puede que no, yo ya lo dejo A su consideración, pero es una carta muy interesante y pasamos con una siguiente Continuamos el video del día de hoy chicos con una carta super chetada, otra carta que también me comentan una banda y este sí que es súper económico en el mercado chicos, media 88 lo que sería se sacaría, que supongo que muchos lo ven de tener en su plantilla ya que era un jugador que se saca bastante rápido o bastante fácil en lo que es el evento de Marquesina, bueno más que rápido se saca bastante fácil, por aquí más o menos el precio que tiene esta carta es de 100 mil moneditas, 120 mil moneditas, la verdad súper regalado y que la verdad chicos sí que la comentan una banda lo que es esta carta de sacaría que cuenta con muy buenas estadísticas por acá un 92 en temas de ritmo 98 en tiros 83 en temas de pases 92 en agilidad 90 en físico bueno 90 en defensa y 96 en temas de físico con un refuerzo destructor un refuerzo que es bueno para los MCD pero a mí no me termina de convencer lo que es el refuerzo de destructor casi no me gusta a mí y cuenta con un solo rasgo especial como lo sería creador de juego pero bueno a lo que vinimos chicos y es que si mejoramos este sacaría a media 90 que siempre es una carta súper recomendable para iniciar temporada siempre suele rendir Llega a tener 93 chicos en temas de ritmo El tiro no importa tanto para un MCD 85 en temas de pases 84 en agilidad También llega a tener 93 en defensa Y 98 en temas de físico La verdad es una carta que renta bastante Es sencillo mejorar la media 90 Tampoco cuesta tanto ya que está prácticamente a los límites Muy buena esta carta de Zacaría Y vamos a pasar con más Seguimos chicos con un completo velocista como lo sería Diaby, media 87 para lo que sería este extremo izquierdo Que vale más o menos cerca de las 200.000 moneditas, menos de las 200.000 moneditas lo que es esa carta de Diaby La verdad es una carta muy interesante que sirve bastante para esas personas que no cuentan con muchas monedas O apenas están iniciando una Bundesliga y no tienen las monedas quizás para una carta como Bailey Que es súper económico pero quizás esas personitas que no cuentan con muchas monedas La verdad es una carta muy interesante por acá un completo velocista ya que llega a tener por acá 110 en lo que sería el tema del ritmo Pero también hay que ser consecuentes Y es que es una carta que tiene una F gigante En temas de tiro 
Ya que por acá con ese 77 de tiro creo que sí se quedaría un poquito corto en temas de tiro. Por acá un 83 en temas de pases, 92 en agilidad, el refuerzo no le mejora pero ya tiene una agilidad suficiente. Y el tema del físico que tampoco es tanto que importe para un extremo, ya que pocos extremos cuentan con físico. Cuenta con dos rasgos especiales como lo es egoísta y regatador veloz que por cierto creo que juegan el mismo equipo de Bailey y justamente casi la misma posición. Pero bueno si mejoramos a lo que es esta carta de Diaby a media 90 vamos a mejorarlo aquí rápidamente lo que es esta carta tasa de Diaby, llega a tener estadísticas chicos bastante interesantes, por acá un 114 en temas de ritmo, un 82 en temas de tiro, 97 en agilidad, 85 por acá en pases y el físico y pues la defensa siempre es muy corto para los extremos, una carta que me parece muy interesante y vamos a pasar con una siguiente Vamos llegando a la mitad del video del día de hoy chicos con una carta que curiosamente no habíamos agregado en lo que es este tipo de videos en el canal y sería el señor Jimmy Chará, colombiano de mi país, que vale más o menos en el mercado unas 400 mil moneditas, extremo derecho, un extremo que se usa bastante en cara de sus caras, me lo encuentro muy seguido, en este caso en media 88 lo que es esta carta yo creo que no la habíamos agregado como dato curioso porque creo que no había bajado del todo lo que es el precio de esta carta de Chará, ya se encuentra un poco más asequible ya que es media 88 y tal. Y la verdad es que cuenta con muy buenas estadísticas de base Ya que cuenta por acá con un 111 en temas de ritmo 90 en temas de tiros 80 por acá en pases 100 de agilidad 82 en temas de físico Creo que sí lo habíamos llegado a agregar Pero en un video de los mejores extremos de en esta temporada hasta el momento Cuenta con un rasgo especial En este caso de regatador veloz En este refuerzo de ataque Que sigue siendo un refuerzo muy bueno Pero si lo mejoramos por ejemplo a media 90 Lo que es esta carta de Jimmy Chará Con refuerzos al número 9 Llegaría a tener chicos 114 en temas de ritmo 94 de tiro, 103 de agilidad 82 chicos en pases, 83 en temas de físico, para ser extremo tiene bastante físico y un 61 por acá en defensa, pues como que no importa pero si sí es una carta muy interesante esta de Jimmy Chara y vamos a pasar con una siguiente la siguiente carta chicos es el señor Brox Que es una carta que siempre suele rendir En este caso media 86 para lo que sería Este defensa central Que la verdad es una carta súper económica en el mercado También creo que si mal no recuerdo Sacó una carta en el evento de Marquesinas Del año anterior en el FIFA Mobile 20 Siempre suele sacar cartas En lo que es ese evento y es una carta súper económica A menos de las 200k Lo que es esta carta al igual que siempre Suele ser una carta muy rendidora Por acá cuenta con 84 En temas de ritmo 69 para en pases pues no importa tanto para un defensa central la verdad 73 en temas de agilidad 94 en defensa 88 en temas de físico lo veo bastante bien para solo ser media 86 y zurdo casi no veo centrales zurdos la verdad y cuenta con dos rasgos especiales como lo es pasador largo lo que es esta carta de Brox y también un cabecear con potencia que es un refuerzo bastante interesante o un rasgo bastante interesante en lo que sería este refuerzo de marcaje y ya si mejoramos chicos esta carta a media 90 que por cierto lo vamos a hacer aquí rápidamente media 90 con refuerzos al número 9 la verdad si sí llega a tener estadísticas muy interesantes lo que es esta carta en este caso de Brox llega a tener ojito chicos 86 en temas de ritmo el tiro no importa tanto para un defensa central 72 por acá en pases le mejoró bastante lo que es el tema de los pases luego llega a tener chicos 76 en temas de agilidad 98 en temas de defensa y lo que sería por acá el tema del físico la verdad sí que le mejora bastante el tema del físico con lo que es esta carta de Brooks Es una carta muy interesante En tan solo media 86, media base lo veo muy bueno Y en cuanto a mejorado media 90 La verdad sí que es una carta muy buena Y vamos a pasar con una siguiente Y última carta del video Del día de hoy y bueno chicos arrancamos lo que es el video del día de hoy en este caso con lo que sería el evento de los Toti y lo vamos a terminar nuevamente con lo que sería una carta Toti por esta carta yo creo que ya es emblema en el canal porque la verdad si haces un pack opening yo no me esperé nunca que me saliera lo que es esta carta en el pack opening que hicimos bastante recién en el canal y si sería chicos el señor el dios Caputo yo creo que ya quedó como el dios Caputo en el canal ya es otro emblema junto a San Bruno Fernández yo creo que ya este es otro santo en el canal la verdad es una carta que uno no quiere Quiere nunca que le salgan un sobre, pero es una carta súper chetada, muy económico actualmente en el mercado, más o menos 200 mil. Yo creo que es de los toti más económicos, lógicamente por su media. Pero es una carta que vamos a mirar aquí rápidamente en media base para hacer media 85. Sí que tiene muy buenas estadísticas. El año pasado sacó un Tots que la verdad rendía bastante bien. Cuenta por acá con 95 en temas de ritmo, 94 de tiros, nada mal. 71 en temas de pases, 76 en temas de físico y 1.22 en temas de agilidad. También con 5 de pierna mala. 
en un refuerzo de media punta con refuerzos al número 9 en media 90 llega a tener estadísticas por acá que vamos a mirar rápidamente llega a tener 98 en temas de ritmo 99 en tiros por acá un 110 ojito llega a tener 75 por acá en pases 95 en temas de agilidad y un 78 en temas de físico pero si sí es muy buena carta esta de caputo y eso serían los jugadores raros y chetados del video del día de hoy y bueno chicos, espero les haya gustado el video del día de hoy volviendo con lo que es esta serie bastante apoyada de jugadores raros, chetados y baratos, brutales, mejorados a media 90. Ya saben que para que esta serie siga en el canal, no olviden reventar con su me gusta chicos que ayuda a una banda y sobre todo suscribirse a las personas que están nuevas por aquí. Y algo fundamental chicos y que no se me puede olvidar es que ustedes comenten jugadores raros y chetados para que aparezcan en pantalla en los diferentes videos de esta serie. Y nada chicos, eso sería todo por hoy, así que nos vemos en un próximo video y adiós.